Здравствуйте, меня зовут Балакирев Никита. И я читаю название это успех. Решительное равенство. Смотри. Решительное равенство. Спасибо к решению. Посмотрим два случая. x больше нуля. x меньше нуля. Первый. 2 степени x плюс 2 в степени x больше равняется 2 корня из 2. 2 на 2 в степени x больше равняется 2 корня из 2. x больше равняется корень из 2. x больше равняется 1 второй. Вот решение первого неравенства. Я думаю, вопросов не возникло. Просто мы поставляем сюда вместо этого x а x больше равно 0. Выпускаем он и получаем. Теперь x меньше 0. 2 в степени x плюс 1 на 2 в степени x больше равняется 2 корня из 2. Здесь надо сделать замену t. 2 в степени x получает t плюс 1 на t больше равняется 2 корня из 2. А преобразование неравенства получает t в квадрате плюс 1 больше равняется 2 корня из 2 на t. t всегда будет, естественно, больше 0, потому что это степенная функция, как вы понимаете, ни преобразование на этот не может. t в квадрате плюс 1 минус 2 корня из 2 на t больше равняется 0. Ну что ж, будем решать это на квадратичном уравнении. Преобразуем определение двух скобок. t квадрат плюс 1 минус 2 корня из 2 t плюс 1 равняется 0. Дискриминант будет не равняться 8 минус 8 минус 4 будет равняться 4. t будет равняться 2 корня из 2 плюс минус 2. На 2 это не будет равняться все. Корень из 2 плюс минус 1. Т. 2 в степени х это у меня э, как раз это и является. То есть будет корень из 2 плюс 1. И 2 в степени х будет равняться корень из 2 минус 1. Внимание! Поскольку вот такие неравенства являются основными частями решения задания Т3, то я обычно от, э, они обычно могут быть даже знаменатель стоять. Ваша помнить. Ну, сравнение, где у вас есть числитель, знаменатель какой-нибудь там сложный, то вы обратите внимание сюда, что надо учитывать, что t должно быть больше нуля. Здесь все выполняется. Но иногда вы сможете так подобраться числа, что это выполняться не будет. Это очень важный момент, который и как раз и приводит к снижению баллов на единую государственную экзамен. Что ж, получается отсюда, что x будет не равняться логарифм по основанию двух, Корень из 2 плюс 1. Х будет равняться логарифмом по основанию 2. Корень из 2 минус 1. Таким образом, наши мира преобразуются к виду. Х минус логарифм по основанию 2. Корень из 2 плюс 1. На Х минус логарифм по основанию корень из 2 минус 1. Это будет больше равняться 0. Вот и все. То есть в первом случае, как, э, в первом случае у меня был x был больше равняться нуля, и x был больше равняться на второй. Теперь x меньше нуля. Таким образом, поскольку x меньше нуля, то значит это накладывает отпечаток на то, какие у нас здесь x тоже будут присутствовать. Значит, x в данном случае будет меньше, чем логарифм по основанию 2 корень из 2 плюс 1. x будет меньше, чем логарифм по основанию 2 корень из 2 минус 1. Вторая система сразу улетает, потому что у нас есть x меньше нуля. Напомню, только вот это будет у меня. x меньше нуля, все вот это. Смотрим сюда. x будет меньше, чем логарифм по основанию 2 корень из 2 минус 1. Меньше, чем логарифм по основанию 2 единицы, который равен 0. Значит, это и будет являться решением наших условий, когда x меньше нуля. Таким образом, полное решение неравенства обретает следующий вид. От минус бесконечно до логарифма по основанию 2 в корень из 2 минус 1 с объединением от 1 к 2 до бесконечности. Учтите, что вот это выражение я отбросил, потому что это выражение будет больше нуля. А у нас это меньше нуля. Поэтому у нас только вот это, которое будет согласно. Но я просто показал, что это будет меньше нуля. Потому что если это, не, это 0, это 0, то вот это выражение точно будет меньше вот этого выражения, значит это меньше нуля. Таким образом мы решаем неравенство.
Давайте ЕГЭ хорошо. Какое еще ваше желание сейчас вам дать? Дождитесь лета, доживите до ЕГЭ. Все. Удачи вам.